ശ്രുതി ഇപ്പോൾ മലയാള സിനിമയിൽ തൻ്റെ ആ ഒരു സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കൊറോണ ധവാൻ അതുപോലെ കുറുക്കൻ ഈ സിനിമയൊക്കെ ഭയങ്കര റിവ്യൂസ് കിട്ടും നല്ല റോള് കിട്ടി അപ്പൊ ഹൗ ഡു യു ഫീൽ സെവൻറ്റീൻ്റെ തുടങ്ങിയതാണ് സെവൻറ്റീനിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പോഴാണ് ആ ഒരു ഒരു ബ്രേക്ക് ബ്രേക്ക് കിട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളും ഒക്കെ വന്ന് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം നമുക്കൊരു പുതിയ ആളെ കിട്ടുകയാണ് മലയാള സിനിമയിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് മൂവി ലിജോ ജോസ് പല്ലുശ്ശേരിയുടെ കൂടെ അങ്കമാലിയുടെ അറിയസ് അപ്പൊ അതിലോട്ട് എങ്ങനെയാണ് എത്തിപ്പെട്ടത് എങ്ങനായിരുന്നു ആ ഒരു സെറ്റ് എങ്ങനായിരുന്നു അതുപോലെ എന്തൊക്കെ ഇൻസൈറ്റ്സ് ആണ് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയത് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഡിറക്ടറാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എൻ്റെ ഒരു ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാം കണ്ടിട്ട് എൻ്റെ ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യുകയും എന്നോട് പോലും ചോദിക്കാതെ എൻ്റെ ഫോട്ടോ അയച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഐ മീൻ അപ്പോൾ ഓഡീഷൻ ഞാൻ അറിയാം കലാക്ഷേത്രം ആയതുകൊണ്ട് അതെ ടോട്ടലി വേറൊരു ലോകത്തു നിന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ സിനിമയായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല കാരണം ഫുൾ ടൈം ചെന്നൈ പിന്നെ അത് വേറെ തന്നെ ഒരു ലോകമാണ് നർത്തകർമാരുടെ ലോകം എന്ന് പറയുക വേറെ കണക്ഷൻസ് ഒന്നും ഔട്ട് ഓഫ് വേൾഡ് കണക്ഷൻസ് അറിയില്ല ഞങ്ങൾ അതിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ പുള്ളിരിക്കുമായിരുന്നു കോൾ വന്നു ഒന്ന് ഓഡീഷൻ വരാമെന്ന് ചോദിച്ചു ഓഡീഷൻ ചെയ്തു നമ്മൾ സെലക്ട് ആയി പിന്നെ സത്യം പറഞ്ഞ ലിജുലൂസ് പെല്ലിശ്ശേരി എന്ന വ്യക്തിയുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആക്ച്വലി സത്യം പറഞ്ഞ എനിക്ക് സിനിമ ആക്ച്വലി പെർസീവ് ചെയ്യണം സിനിമ അറിയണമെന്ന് തോന്നിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്ക് കണ്ടിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഞാൻ ആ സിംഗിൾ ഷോട്ട് അതിലൊക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ചെൽമൻസ് ഷോട്ടിലൊക്കെ സോ ആ ഒരു ഡെഡിക്കേഷനും ആ ഒരു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സിനിമയോടിൽ ഇത്ര ഒരു ഇങ്ങനെയും പാഷൻ കൂടിയത് അത് ഞാൻ സിനിമ ഇത്രയും നാൾ നിൽക്കുമെന്നോ കാരണം ഒരു നൃത്തത്തിൻ്റെ ഈ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഈ വേറൊരു പ്രൊഫഷനിലേക്ക് ഒരിക്കലും വരുന്ന വിചാരിച്ചിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ ഒരു മൊമെൻ്റാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിനോട് ഇന്നും അതുണ്ട് കാരണം ആ ഒരു ആ വ്യക്തി ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ അതൊരു ഒരു ഫാൻറ്റസി ഇതാണോ സിനിമ എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലും വാവ് ഫാക്ടർ ആയിരുന്നു ഡാൻസർ എന്നുള്ള നിലയിൽ നിന്നും ഒരു ടീച്ചർ എന്നുള്ള നിലയിൽ നിന്നും ഈ സിനിമയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ആ ട്രാൻസിഷൻ അതെങ്ങനെയായിരുന്നു അത് എന്തെങ്കിലും അഡാപ്റ്റേഷൻസ് സ്പെഷ്യലി വേണ്ടി വന്നു കുറച്ച് മെൻ്റലി ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു എൻ സൊസൈറ്റിയിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ലോകത്ത് നിന്ന് എൻ്റെ ഡാൻസ് ഫീൽഡിലായാലും അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ വേറൊരാളായി മാറുന്നു അവിടെ ആക്ച്വലി സംബന്ധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടും ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇതൊരു പിന്നെ രണ്ടും അഭിനയമാണ് അഭിനയത്തിൻ്റെ വേറെ രണ്ട് തലങ്ങളാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എനിക്കെപ്പോഴും പുതിയത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ആക്ച്വലി ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഹെൽപ്പായിട്ടേ ഉള്ളത് നൃത്തത്തിന് ആക്ച്വലി ഒരു ക്യാരക്ടർ കുറച്ചും കൂടെ മനലൈസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ അഭിനയത്തിന് കുറച്ചും കൂടെ ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണാൻ തുടങ്ങി ബിക്കോസ് ഓഫ് സിനിമയാണ് ഒരു വേറൊരു ഇൻസൈറ്റ് തന്ന സിനിമയാണ് ക്യാരക്ടർ ഡാൻസ് ഡാൻസർ ആയത് ഡാൻസർ ആയതുകൊണ്ട് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റേജ് ഫിയർ ഇല്ല ഫിയർ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് ആണ് നമുക്ക് എന്തും ഏത് ക്യാരക്ടർ തന്നാലും ചെയ്യാനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടുന്ന നൃത്തത്തിൽ നിന്നാണ് കാരണം നമ്മൾ അവിടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ എന്നല്ല ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു 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 ഡാൻസിൻ്റെ ഡാൻസ് പീസിൽ നമ്മൾ പല ഷെയ്ഡ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് കാരണം നമുക്ക് എന്ത് ക്യാരക്ടർ തന്നാലും നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിരുന്നത് കാരണം നമ്മൾ അവിടെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് പക്ഷെ ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദ കോൺഫിഡൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും വിജയ് സേതുപതിയുടെ മക്കളെ ഡാൻസ് പഠിപ്പിച്ചു അവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു അതെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയൊരു ആരാധകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ നമ്മളങ്ങനെ മീറ്റുകളുണ്ടായി സോ യാസ്മി നമ്മൾ കുറച്ച് നാൾ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു ഡാൻസ് കണ്ടിരുന്നു ഇല്ല കണ്ടിട്ടില്ല ഇല്ല സാർ ഹി റെസ്പെക്ട് ഡാൻസേഴ്സ് ഭയങ്കര റെസ്പെക്റ്റ് ആണ് ഡാൻസേഴ്സിനോട് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കൊല്ലം നമ്മൾ ഓൺലൈനായിട്ടാണ് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഡ്രീം ക്യാരക്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഡ്രീം സംവിധായകൻ അവരുടെ വർക്ക് ചെയ്യണം ഇന്ന ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെ ഒരു എനിക്ക്
യൂട്യൂബ് ചാനൽസ് വരെ അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു വൾഗർ കണ്ടന്റ് പോലെ അവർ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല ബിക്കോസ് അതിൻ്റെ ഒരു എലമെന്റ് അവസാനം അവസാനിക്കുന്നത് ഒരു ഫൺ ആയതുകൊണ്ട് സോ ഇതൊരു ഫൺ എലമെന്റിലാണ് അവരത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആക്ച്വലി വ്യൂവേഴ്സ് കൂടി ഒരുപാട് എനിക്ക് ഭയങ്കര റെസ്പോൺസ് ആണ് ആക്ച്വലി കുറച്ചും കൂടെ ആളുകളിലേക്ക് എത്തി ആ ഒരു കണ്ടന്റ് ഇപ്പോൾ വയൽ കണ്ടന്റ് ആയിരുന്നു ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇപ്പോൾ ശ്രുതി ജയൻ എന്നുള്ള കുറച്ച് വ്യക്തി കുറച്ചും കൂടെ ആളുകളിലേക്ക് എത്തി അറിയാൻ തുടങ്ങി ആ ഒരു സ്റ്റിഗ്മ ഒരു സോഷ്യൽ സ്റ്റിഗ്മ മനസ്സിൽ ആ ടൈമിൽ എനിക്ക് എന്നെ അറിയാമെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ ഐ എം നോട്ട് ബോധേഡ് അബൌട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നമ്മൾ എത്തുവാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ബോധറേ ചെയ്യണ്ട ലൈക് അവരെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോട്ടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂവീസിൽ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള സാധാരണ ഉണ്ടായിരുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യങ്ങൾ മാറ്റി വെക്കുവോ അതിലോട്ട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഹോംവർക്ക് ചെയ്യുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറെ ഡാൻസ് പ്രാക്ടീസ് ആണെങ്കിൽ ഐ മൈ ടേക്ക് ഇറ്റ് ടു ഡേയ്സ് ത്രീ ഡേയ്സ് ബ്രാക്ക് ബ്രേക്ക് എടുക്കും കാരണം കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ബ്രാൻസ് ആയതുകൊണ്ട് കുറേ എക്സ്പ്രസീവ് ആണല്ലോ അതൊന്നും ഇങ്ങനെ മറക്കാം അങ്ങനത്തെ ഒരു ബ്രേക്ക് അതെ നമുക്ക് സ്വതവേ നമുക്ക് കുറച്ച് പാറ്റേൺസ് നമുക്ക് കാണാം അപ്പൊ അതിനെ മാറ്റി മാറ്റാ അതൊരു പഠിച്ചുകോ ഇന്ന് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജിലായിരുന്നു കുറച്ച് എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ആയി പിന്നെ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒബ്വിയസ്ലി ഹോംവർക്ക് എന്തായാലും മെൻ്റലി ആയാലും നമ്മൾ വായിക്കുകയും എഴുതിയും റിസേർച്ചൊക്കെ ഇപ്പം അങ്ങനത്തെ കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വിഷ് ഹാപ്പ് ടു ഡു അല്ലെങ്കിൽ അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓരോ ആക്ടേഴ്സും ഓരോ തരത്തിലായിരിക്കും ചില ആൾക്കാർ ലാൽസാറൊക്കെ ചില ലാൽസാറിനെ പോലെ ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ ഓൺ ദ സ്പോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും സ്വിച്ച് ഇടുകയും സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനും പക്ഷെ നമ്മളൊരു അതൊരു വലിയൊരു പ്രോസസ്സാണ് അത് ഭയങ്കര വലിയൊരു പ്രോസസ്സാണ് അത് എല്ലാവർക്കും പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ബട്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ എത്താൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഒരു മെൻ്റലി പ്രിപ്പറേഷൻ എപ്പോഴും ആവശ്യമാണ് ശ്രുതി ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഡാൻസറാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു ആക്ട്രസ് ആണ് പക്ഷെ പാട്ട് പാടുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു പാട്ട് പാടി തരണം മോഹം കൊണ്ടു ഞാൻ നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ോട്ടുണ്ട് മമ്മൂക്ക് ഭയങ്കര അയാളുടെ അദ്ദേഹത്തിനോടുള്ള ഒരു ഭയങ്കര ഒരു റെസ്പെക്ട് ആണ് അതെ അത് കുറച്ച് ഞാൻ ചോദിച്ചതിന്റെ ചോദ്യത്തിന്റെ ആ ഒരു ഇച്ചിരി ഡൈവേർട്ട് ആവുന്നു മമ്മൂക്ക് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടം തന്നെയാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഡാൻസില് ഡാൻസർ ഡാൻസർ എനിക്ക് ഞാൻ കടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഷിവസ് മൈ ഡയറക്ടർ വൺ ഓഫ് കലാക്ഷേത്ര സോ അവരെ കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യാനോ വർക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ അപ്പം എനിക്കത് നോക്കാനുള്ള ഒരാള് ലീലാക്കാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശ്രുതി സിനി നമ്മുടെ സിനിമ ഫീൽഡിൽ 
ഏറ്റവും നല്ല ഉയരങ്ങളിൽ എത്തട്ടെ നമ്മൾ ഇനിയും പ്രതീക്ഷ നല്ല നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് ശ്രുതിക്ക് ശ്രുതിയിലൂടെ നമ്മൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ചാനലിലും ഞാൻ ഭയങ്കര സർപ്രൈസ്ഡ് ആയിരുന്നു ഒരു ചാനൽ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ ഈ ഒരു അറിഞ്ഞപ്പോൾ സോ ഐ എം സോ ഹാപ്പി ഇവിടെ ഒരു പ്രവാസികളുടെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചാനൽ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു